estrella iluminado el camino una estrella nos ha guiado hoy a ti su belleza no se iguala a tu hermosa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanas en Cristo, hoy celebramos la fiesta de la Epifanía del Señor. Nadie puede extinguir tu estrella. Al crecer sin electricidad, disfrutamos y apreciamos la luna y las estrellas que iluminaban nuestras noches. Era hora de de bailar y cantar afuera. La epifanía me recuerda a las estrellas brillantes de la noche. La palabra epifanía proviene del griego epifainen, que significa brillar sobre, manifestar o dar a conocer. Celebramos las diferentes manifestaciones de Jesús al mundo la visita de los reyes magos, el bautismo de Jesús y el milagro en Cana. El día de la Epifanía también se conoce como la fiesta de la visita de los reyes magos. En el libro de Números se predice que un rey como una estrella brillante se levantará en esa nación, como un cometa vendrá de Israel. Números capítulo 24, versículos 17. Isaías insistirá en el hecho de que las naciones vendrán a tu luz. Todo se están reuniendo. Los reyes magos comprendieron que su estrella finalmente se les había aparecido, anunciando el nacimiento de Cristo Rey. Mientras Herodes trataba de matar a Jesús y extinguir la estrella brillante, los sabios lo adoraban. La luz brillante y la estrella del rey recién nacido brillarán en todas las naciones y ninguna puede extinguirla. ¿Qué regalos trajeron los reyes magos? Los tres reyes magos ofrecieron oro a Jesús porque él era el rey. Incienso para reconocer su divinidad y mira fue ofrecida porque Jesús moriría por los pecados del pueblo. Esto se remonta a orígenes en contra Chelsea. Oro como a un rey, mira como a alguien que era mortal, e incienso como a un dios. Sin embargo, su mayor regalo para su niño salvador llegó cuando cayeron de rodillas y le dieron sus corazones en adoración. Mientras Herodes trataba de matar a Jesús y extinguir la estrella brillante, los sabios, como he dicho ya, lo adoraban. El antídoto para llegar a ser como Herodes es llegar a ser como los sabios, como los reyes magos, arrodillarse y adorar a Jesús. La Epifanía es una fiesta de la Universidad de la Salvación. Es por eso que Isaías insistirá en el hecho de que las naciones vendrán a tu luz. Todos se están reuniendo. Esto significa que personas de todos los demás países 
vendrán a ver la luz, la luz del Señor. Y Pablo, en la segunda lectura, en un sentido más religioso, insiste en que los paganos ahora comparten la misma herencia que los judíos. El samista también insiste en que todas las naciones caerán postradas ante ti, oh Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, la luz brillante y la estrella del rey recién nacido brillarán sobre todas las naciones, brillarán sobre ustedes, sobre ti, y ninguna puede extinguirla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, al Dios del cielo.